నమస్కారం వేద ప్రియ రెడ్డి గారు నమస్కారం ఈ జనరేషన్లో ఏంటి అని అంటే లవ్ బ్రేకప్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి బ్రేకప్ అయిపోయిందని చెప్పేసి చాలామంది అబ్బాయిలు కావచ్చు అమ్మాయిలు కావచ్చు ఏడ్ చేస్తూ వాళ్ళు చేసే వర్క్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా స్టేటస్లు పెట్టేసి ఎవరితో మాట్లాడకుండా తెలియని డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఇంకొంతమంది ఏంటంటే సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు అసలు బ్రేకప్ అయింది అని అంటే వీళ్ళు ఎలా ఉండాలి వీళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటే బెటర్ అంటారండి బ్రేకప్ యాజ్ సచ్ ఈ వర్డ్ వింటేనే అబ్బా నీరసం వచ్చేస్తుంది ఎవరికైనా ఓకే అంటే ఆ వర్డ్లో ఉన్న ఎనర్జీ అలాంటిది ఎస్ రైట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే అసలు దేని కంగ్రాచులేషన్స్ మనకు అనవసరం కంగ్రాచులేషన్స్ అనగానే బూమ్ అంటుంది ప్రాణం రైట్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అనగానే స్మైల్ వచ్చేస్తుంది ఉష్ నా బర్త్డే కాదు కదా అని తర్వాత గుర్తుకొస్తుంది సో స్మైల్ వచ్చేస్తుంది ద సేమ్ వే బ్రేకప్ అన్న వర్డ్ నీరసం ఇస్తుంది ఫస్ట్ ఎవరితో బ్రేకప్ ఇస్ సెకండరీ ఇష్యూ ఎందుకు బ్రేకప్ ఇస్ అన్ అదర్ ఇష్యూ విచ్ వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ టాకింగ్ అబౌట్ యట్ సో బ్రేకప్ అన్న వర్డ్ యాజ్ సచ్ మనల్ని కిందకు తీసుకొస్తుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బ్రేకప్ అన్న వర్డ్ వాడినప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మన బ్రెయిన్లో అది ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది మన మీద రైట్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఒక ఆఫీస్ సెటప్లో రైట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ టిపికల్ ఐటీ ఆఫీస్ అది వర్క్ వాళ్ళు వర్క్లో అందరు కూర్చున్నారు ప్రశాంతంగా వర్క్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఎవరో ఒక అబ్బాయి ఊరికి వచ్చి చెప్పారు ఎరా యువర్ డాటర్ ఇస్ అలోప్డ్ అంటే మీ అమ్మాయి లేచిపోయింది అని రైట్ ఊరికి పైన ట్వెల్వ్ ఫ్లోర్స్ పైకి వెళ్ళి దుంకేశాడు ఫస్ట్ దుంకాక ఒక రెండు ఫ్లోర్లు కిందికి దిగుతుంటే గుర్తుకొచ్చింది నా డాటర్ అంత పెద్దగా లేదు కదా అసలు అని ఇంకొక ఫ్లోర్ తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది అసలు నా డాటరే లేదు కదా అని ఇంకొక ఫ్లోర్ తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది అసలు నాకు పెళ్ళే కాలేదు కదా అని ఓకే సో కొన్ని వర్డ్స్కి దానికి అసోసియేటెడ్ ఎనర్జీకి ఉన్న ఇంపాక్ట్ మన మీద ఫస్ట్ పడుతుంది ఆ తర్వాత మనం రియలైజ్ అవుతాం దిస్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ అసలు పెళ్ళే కాలేదు తనకి కానీ ఎల్లోప్డ్ అన్న వర్డ్కి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉందో చూడండి లేచిపోయింది అనగానే ఆ వర్డే చాలు మీకు టకా అని మీరు రియాక్ట్ కావడానికి రైట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పాను అంటే బ్రేకప్ కూడా అలాంటి వర్డ్ ఆ వర్డ్కి అంత పవర్ ఉంది మనల్ని కిందకు తీసుకురావడానికి అన్న ఇంపాక్ట్ అందరిలో ఉంది ఆ ఇంపాక్ట్ మనకు అలా జీర్ణం అయిపోయింది యాజ్ సచ్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో అలా జీర్ణం అయిపోయింది ఆ ఎనర్జీ ఆ వర్డ్ది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ బ్రేకప్ అనగానే హా బై తోకే అన్న మూమెంటమ్కి రావడానికి మనిషికి చాలా టైం పడుతుంది సో చాలామంది వరకు ఏంటంటే మేడం బ్రేకప్ అయింది అని అంటే కొంతమంది సూసైడ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది ఏంటంటే అవుతూ లోవాలని వీళ్ళని ఏదో ఒకటి చేసేసేయాలి ఇంకా ఇప్పుడు నాకు లేదు వేరే వాళ్ళతో ఉంటున్నారు సో వాళ్ళు అంత హ్యాపీగా ఉన్నా నాకు ఇష్టం లేదు నేను బాధలో ఉన్నా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు అని చెప్పి ఏంటంటే వాళ్ళని ఏదో ఒకటి చేసేయడం కానీ లేకపోతే వీళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోవడం కానీ లాంటివి చేస్తున్నారు ఇలా జరగడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటారండి బ్రేకప్ అన్న వర్డ్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ వన్ చెప్పాను ఇంతకుముందు ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటి అంటే మనము బ్రేకప్కి ఎలా రివర్ట్ అవుతున్నాం ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాం ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ టూ రైట్ అది మన పర్సనాలిటీకి చాలా దగ్గరగా ఉన్న యాన్సర్ రైట్ నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు నాతో అన్నది నీ కంట్రోల్లో ఉన్న విషయం అది నీ పర్సనాలిటీకి తగ్గ విషయం రైట్ ఇట్స్ యువర్ పర్సనాలిటీ దానికి నేను ఎలా రివర్ట్ కావాలనుకుంటున్నాను ఇస్ ఆల్వేజ్ ఇన్ మై కంట్రోల్ కదా సో నా బిహేవియర్ లెట్ గో బిహేవియర్ అనుకోండి ఓన్లీ లేరా పోయి ఏమో కలిసి రాలేదు ఆర్ ఎక్కడో కుదరలేదు ఇంకా ఇట్స్ ఓకే ఇంకా అక్కడికి పులు స్టాప్ పెట్టాయి ఈ బిహేవియర్ ఉన్న మనిషి ఇలా రియాక్ట్ అవుతాడు ఓకే స్వతహాగా ఎలాగన్నా నేనే గెలవాలి అనే మనిషి మీరు అంత త్వరగా ఆ బ్రేకప్ని మర్చిపోరు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు నెగిటివ్గా తీసుకొని దాన్ని రివర్ట్ చేయడం కూడా నెగిటివ్గానే రివర్ట్ చేస్తాడు అయితే మాట పరంగానైనా అయితే ఆలోచన పరంగానైనా అది నెగిటివ్గానే వస్తుంది 
ఓకే దీనివల్ల ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అంట మీద ఖచ్చితంగా మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది బికాస్ నెగిటివ్ అని చెప్తున్నా ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అంటే ఆ అమ్మాయిని ఏదో చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన కానీ లేదా నన్ను ఏదైనా ఏదన్నా చేసుకోవాలన్న ఆలోచన కానీ రివర్ట్ అవుతారు పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇస్ ఓన్లీ హౌ ఆర్ యూ రివర్టింగ్ ఒకటి పాజిటివ్గా ఏంటి పోనీలే తనకు ఇంకో అబ్బాయి నచ్చి ఉంటాడు ఆ అబ్బాయితో సుఖంగా ఉంటుందేమోలే లెట్స్ హోప్ ఫర్ గుడ్ అది ఒకటి ఒకటి ఎలాగైనా నాకే కావాలి నీ ఇంకో కొడుతో పోయే పోయే ప్రసక్తే లేదు పాప ఈ బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళ రివర్ట్ ఇంకోలాగా ఉంటుంది సో మనం ఒకసారి బ్రేకప్ అయ్యాక దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ హవ్ వీ రివర్టింగ్ మన రివర్టింగ్ మీద మన కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు ఆ కంట్రోల్ ఎలాంటిది అన్నది ఆ రివర్ట్ మనం ఎలా చేస్తున్నాం అన్న దాని మీద మనం ఒక్కసారి రీ యూనో క్వశ్చన్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ మనం డివియేట్ లెఫ్ట్కి అవుతున్నాం నెగిటివ్కి వెళ్తున్నాం అని అనిపిస్తే స్వతహాగా మన బిహేవియర్ నెగిటివ్ అయినా కూడా ఈ టాపిక్లో పాజిటివ్గా తీసుకోవడం కానీ లేదా లెట్ గో చేయడం కానీ పాసిబుల్ అవుతుంది సో దీని నుంచి ఓవర్కమ్ అయ్యి బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటే బెటర్ అంటారండి ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ దేన్న మార్చగల బలం ఒక్క టైంకే ఉంది వన్స్ అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఒక్క టైంకే ఉంది ఓకే బా ఇవాళ ఎంత మంచి ఉంది రోజు అన్నా కూడా అయిపోద్ది రైట్ అస్సలు ఇవాళ రా అడగకి ఇవాళ రోజు ఎట్లా ఉండేనో అన్నా రోజు అయిపోతుంది రైట్ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ద డే హ్యాస్ టు కామ్ డౌన్ సెట్ డౌన్ సో ఆ టైం అన్నది మనకు మనం ఇవ్వాలి ఆ మూమెంట్లో ఎల్ ఎంతసేపు పడుతుంది అంటే ఎంత డీప్గా మనం అందులో ఉన్నాము దాని పరంగా అంత టైం పట్టొచ్చు దానికి డబల్ టైం పట్టొచ్చు దట్స్ అబౌట్ ఇట్ త్రీ టైమ్స్ మ్యాక్సిమమ్ దానికంటే ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం అంటే యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు అ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎక్విప్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ అది నార్మల్గా ఉన్న బిహేవియర్ కాదు ఇప్పుడు మనం ఒక బేబీని ఒకటి ఏచి కొడతాం ఒక రెండు నిమిషాలు ఏడుస్తారు ఆ తర్వాత మా మమ్మీ చెప్తాం నువ్వు వచ్చు మమ్మీ చెప్తాం రైట్ అదొక రివర్ట్ రైట్ ఇంకొకరు ఏ కొడితే కొట్టండి పోరా దట్స్ అన్ అదర్ రివర్ట్ ఇంకా చిన్న పిల్లల్ని కొట్టండి మీరు టప్ప అని ఒకటి వేసి కొట్టండి అది పట్టించుకోండి కూడా పట్టించుకోండి కొందరు ఇంక ఏడుస్తారు కదా కింద వండుకొని బొర్లి రైట్ ఇదే బిహేవియర్ మనం పెద్దగా అవుతుంటే కూడా ఈ రివర్ట్లు చూడండి మూడు రివర్ట్లు చెప్పాను పెద్దగా అవుతుంటే కూడా అవే రివర్ట్లు వస్తాయి సో మనం ఏంటిది అన్నది మనకు బాగా తెలుసు ఇట్లాంటి టైం అప్పుడు మనకు మనం ఒక్కసారి ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటే త్వరగా ఇందులో నుంచి బయటపడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది వన్ నెంబర్ టూ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఇట్ డజెంట్ మీన్ దట్ యు ఆర్ అ పేషెంట్ ఆర్ యూ ఆర్ ఇన్ సర్టన్ అ సర్టన్ కార్నర్ ఆఫ్ ద లైఫ్ నన్ను ఇంకా కార్నర్ చేసేసినారు ఇంకా లైఫ్ అయిపోయింది ఇంకా నాకు ఇంకా పిల్ల దొరకదు ఇంకా నేను డామ్ డీమ్ డుష్ అలా కాదు కొంచెం టైం ఎక్స్ట్రా పట్టే ఆస్కారం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అంటే మనం ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్ బ్యారియర్స్ క్యారీ చేస్తున్నాం అనుకోండి దాని మీద ఇంకొక బ్యారియర్ అయ్యే వరకు తీసుకునే స్టేట్లో లేకపోయే ఎన్వాయిన్మెంట్ ఆ మూమెంట్లో ఉంటే కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుండొచ్చు కానీ వన్ డే ఆర్ ది అదర్ మళ్ళీ సన్ రైజ్ వన్ డే ఆర్ ది అదర్ సీత గైతో రిటాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారు ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరికి లవ్ బ్రేకప్ అయిన తర్వాత తల్లు పద్దులు కూడా వేసుకోవాలి వాళ్ళతో గొడవలు పడాలి వీళ్ళతో గొడవలు పడాలి లేదా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి ఏం అనుకోకుండా హ్యాపీగా ఉండి తర్వాత లైఫ్ ఇంకొకరు వస్తారు అని చెప్పి హ్యాపీగా ఉంటే బెటర్ అని ఒక మంచి మెసేజ్ అయితే వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం చాలామంది వరకు ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ సెషన్స్ అడుగుతున్నారు కొంతమంది ఫ్యామిలీ నుంచి వెళ్ళి కానీ కొంతమంది ఏంటంటే పిల్లలు పేరెంట్స్ మాటలు వినట్లేదు అని చెప్పేసి పిల్లల కౌన్సిలింగ్ కావాలని ఇంకొంతమంది అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ చాలామంది వరకు కొంతమంది స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ అండ్ గ్రేటర్ కమ్యూనిటీస్లో కూడా మీ సెషన్ కావాలని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం ఎలా దాన్ని అప్రోచ్ అవ్వడం చాలా 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 ఈజీ కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక యాక్సెప్టెన్స్ మనకు యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది వినాలనుకుంటున్నాం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఇష్యూ అయితే ఉంది ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అన్న మూమెంటం మీలో ఉంటే అప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఉన్న నా నెంబర్కి కాల్ చేసి 
యూ కెన్ గెట్ అ సెషన్ విత్ మీ మీరు గ్రూప్ కావచ్చు కపుల్ కావచ్చు ఇండివిజువల్ కావచ్చు అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ ఆల్ దట్ యూ నీడ్ ఇస్ ఇష్యూ నాకు ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఏదన్నా చెయ్యాలి అన్న మూమెంటం వచ్చేదాకా డు నాట్ డూ దిస్ అప్పుడు సెషన్స్ ముందే చెప్పినా కూడా ఆకలి లేని వాడికి అన్నం పెట్టినట్టే అవుతుంది బికాజ్ మెంటలీ యు ఆర్ నాట్ రెడీ వెన్ యూ నో యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అప్పుడు రండి ఇద్దరం కలిసి కూర్చొని కుమ్మేదాం వీ విల్ మేక్ షూర్ దట్ వీ విల్ గెట్ ద రీజన్ we will make sure that we will see what else we can do to come out of it iddaram kalisi unnanta varaku it is only a matter of time thank you so much madam సో చూస్తారు కదండి వీడియో ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అండ్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదు థ్యాంక్ యూ సో మ